皆さんこんばんは。急に F です。今日は新しいワインセラーを購入したので、開封＆紹介をしていきたいと思います。今回購入したメーカーはルフィエールというメーカーです。前回購入したワインセラーと同じメーカーになります。前回購入したワインセラーはコンプレッサー式。今回購入したワインセラーはペルチェ式。冷やす方法が違うワインセラーとなります。しかし、このコンポーナントかならんのかな二重梱包されてて、出すのが大変。よいしょ。なんとか出して、設置が終わりました。左が以前購入した C32BD。コンプレッサー式です。右が今回購入した LWD32 ペルチェ式ワインセラーです。扉を開けた中に説明書などが入っています。他にもフィルターと何かの板が入っていましたが、これは水受けかな背面にセッティングできるようになっているので、セッティングしたら、準備は完成です。次に棚の変更です。元はワインセラーなので、中の棚はワインしか乗らないようになっています。このままでは飼育容器が乗らないので、ちょうど良い棚と入れ替えてあげます。今回、棚に使うアイテムは、ダイソーで購入したスノコです。ワインセラーが届く前に、同じメーカーのワインセラーを持っている、ユーチューバーのワタクワさんに、何がいいか聞いていたので、届く前から買って用意していました。このワインセラーには、ちょうど良いサイズでした。アドバイス、ありがとうございました。買ってきたスノコは40センチ。ワインセラーの内側は 35.5 センチでした。なので、両側 2.3 センチ切り落とします。切ったらこんな感じです。ワインセラーのサイズにぴったりサイズのスノコでした。棚を設置したらこんな感じです。見た目もいい感じになりました。次に操作方法です。操作はタッチ式です。左から、設定温度アップ、設定温度ダウン、ライト点灯です皆さんが一番気になってる800ボトルと1400ボトルがどのくらい入るのかを実際に入れて数えてみることにしますボトルは9個入りました仕切りを入れて何段入るのかも見ていきます。2段目
3段目4段目9個かける4段で36個入りました次に1400ボトルも入れてみます専用200ボトルは1段に6個入ります2段目3段目4段目1400ボトルは6個かける4段で24個入れることができます。こんな感じで容器を入れることができました。今回ワインセラーを追加した理由は、1年目を迎えるミヤマと2年目を迎えるミヤマ、2年分の国産ミヤマを入れるには、少しスペースが足りないということで、1台追加しました。これで安心して、国産ミヤマを今年も産卵させることができます。もし、国産ミヤマに、少しでも興味が出てきて、私も今年はやってみようという方は、参考にしてみてください。産卵や飼育に関しては過去動画にもありますので、気になった人は過去動画も合わせてみてください。